Jadi di sore hari ini kita ada materi tentang analisis pesaing. Jadi nanti teman-teman juga bisa tanya lagi ke Kak Rizky tentang bagaimana kita menganalisa apa usaha kita, kemudian kompetitor kita seperti apa nanti bisa kita tanyakan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Mariska Bunga Hairunisa dari Dewan Kerja Daerah Jawa Tengah. Kesibukannya sekarang apa? Kurang lebih pengacara ya, pengangguran banyak acara. So, sebelum-sebelumnya juga saya sama kayak teman-teman sedang merintis usaha juga. Cuman karena sedang COVID ini harus sedang bertahan. Jadi nanti kita simak sama-sama materinya seperti apa, kemudian pengembangan untuk usaha kita seperti apa. Itu saja dari saya. Kemudian waktu dan tempat saya persilahkan untuk kepada Kak Arief. Siap, terima kasih Kak Bunga. Semoga teman-teman sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kak, ini seperti yang kemarin-kemarin. Belum bisa share screen? Ya, habis ini bisa. Sip, terima kasih. Semoga teman-teman tidak bosan ketemu saya untuk keempat kalinya hari ini ya, kalau nggak salah ya. Kita hari ini mau bahas terkait analisis pesaing. Setelah kemarin, pertama kita manajemen jejaring, yang kedua kita belajar gimana caranya optimasi sosial media, yang ketiga kemarin gimana caranya strategi pemasaran, sekarang kita ingin bergerak ke sisi sebelahnya, yaitu sisi dari eksternal kita sendiri di bidang usaha, yaitu bagaimana caranya kita bisa menganalisa saing. Nah, pada materi kali ini, saya ingin sedikit sharing kepada teman-teman semua. Tahun 2017-an, waktu itu saya belum lulus dari kuliah, waktu itu pertama kali proyek yang saya dapat adalah saya diminta salah satu owner warnet di Semarang. Kalau teman-teman mungkin familiar dengan kampus net yang ada di Semarang, dia adalah pemilik warnet terbesar di Semarang karena cabangnya waktu itu 14, kalau nggak salah. Waktu itu beliau berkata, Mas, kita lagi jaya-jayanya nih, Mas. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena saat warnet yang lain tutup, Justru warnet kita itu ekspansi terus, nambah cabang terus setiap tahun gitu loh. Terus saya coba pelajari, saya coba lihat data-datanya, ternyata warnet tersebut bukan sedang mengalami masa jayanya, tetapi warnet tersebut sedang mengalami fase menjelang kematian. Kenapa seperti itu? Dengan tutupnya banyak warnet yang lain ini bukan pertanda bagus di dalam suatu bisnis. Kenapa? Karena ketika warnet tersebut bisa buka cabang, di saat warnet-warnet yang lain itu tutup, itu tandanya tidak ada penambahan customer baru. Dia bisa buka cabang karena pesaingnya semakin berkurang. Jadi, bukan bertambah kolam marketnya yang membesar, tetapi kolamnya masih sama, bahkan mengecil, tetapi karena pesaingnya yang semakin sedikit, akhirnya dia bisa terus buka cabang. Terus kenapa kok waktu itu saya bilang itu malah menuju ajal atau menuju kematian usahanya? Karena pesaingnya itu bukan warnet lagi. Pesaingnya adalah wifi corner maupun kafe-kafe. Jadi waktu itu beliau sempat bersikukuh. Ya, saingannya warnet itu ya warnet yang lain karena konvensionalnya adalah banyak dari kita mengira bahwa pesaing usaha kita adalah pemilik usaha yang sama dengan brand berbeda. Contohnya tadi itu, saya usaha warnet, otomatis saingan saya adalah pemilik warnet yang lain. Nah, teman-teman kadang persepsinya kurang luas. Sedangkan yang sebenarnya adalah Ketika kita usaha warnet, pesaingnya nggak cuma pengusaha warnet yang lain, tetapi usaha-usaha yang itu bisa mengurangi kolam atau mengulangi ceruk market pelanggan warnet. 
dari mulai mungkin wifi ID, dari mulai mungkin cafe, dari mulai mungkin corner-corner yang dia menyediakan akses internet gratis bahkan agar orang itu nggak perlu bayar lagi untuk sekedar browsing atau untuk sekedar berinternet berselancar di internet. Pertanyaannya adalah gimana sih jika usaha kita tidak memiliki pesaing? Nah, sering saya ngobrol sama teman-teman baik UKM maupun teman-teman muda yang baru merintis usaha, Mas, ini kayaknya prospektif deh, Mas. Ini kayaknya saya punya peluang bagus. Kenapa bisa bilang begitu? Karena saya anggap belum ada yang buka nih di Tegal atau belum ada yang buka nih di Semarang. Tidak ada pesaingnya. Nah, tidak ada pesaingnya di kota tersebut belum tentu pertanda bahwa usaha itu adalah prospektif atau bagus prospeknya. Bisa jadi tidak ada pesaing di situ karena memang tidak ada marketnya. Karena mungkin beberapa tahun yang lalu orang sudah pernah coba dan nggak nggak kemakan sama orang di situ makanya teman-teman ketika buka nggak ada pesaingnya nah itu makanya harus garis bawahi teman-teman benar-benar harus jeli ketika membuka suatu usaha kok di kota atau di wilayah tersebut belum ada pesaingnya teman-teman harus gali betul-betul apakah memang tidak ada orang yang mampu membuat usaha seperti itu di kota tersebut atau Memang di kota tersebut nggak ada marketnya gitu. Ini yang kadang sering jadi pembahasan saya sama teman-teman juga ketika kumpul. Kenapa sih sekelas McD, KFC, Pizza Hut mereka nggak mau ekspansi sembarangan ke kota-kota yang padat penduduknya? Jadi kalau teman-teman bisa dilihat. Beberapa franchise besar, dia itu nggak hanya melihat seberapa besar populasi kota tersebut. Tetapi dia juga lihat seberapa besar potensi kemampuan beli orang di kota tersebut. Jadi biasanya serentak. Jadi kalau misalnya di suatu kota X, itu misalnya, kok nggak ada KFC, biasanya juga nggak ada McD, biasanya juga nggak ada Pizza Hut. Kenapa? Karena mereka akan tungguin dulu salah satu gerai itu buka, coba testing pasar di sana, ketika dia bisa survive sampai tiga bulan, nanti tetangganya itu yang jadi entah itu KFC dulu atau McD dulu, baru nanti gerbong itu dia akan ikut-ikutan buka di kota tersebut. Itulah yang terjadi di Indonesia saat ini. Jadi teman-teman harus benar-benar jeli. Ketika teman-teman bikin usaha, kok belum ada pesaingnya, teman-teman harus tanya betul ke diri teman-teman sendiri. Ini nggak ada pesaing karena memang saya jadi orang pertama yang bisa bikin produk itu, atau saya jadi orang pertama yang bisa bikin jasa itu, atau mungkin tahun-tahun sebelumnya ada orang yang sudah pernah bikin, tapi nggak berhasil. Apa yang membuat itu nggak berhasil? Nah, teman-teman harus tanyain betul. Untuk menganalisa pesaing, teman-teman punya tiga, saya rasa punya tiga kemampuan yang harus dimiliki. Pertama adalah bagaimana caranya mengidentifikasi pesaing yang ada. Yang kedua adalah memonitor strategi pemasaran pesaing, seperti apa pemasarannya. Yang ketiga adalah bagaimana teman-teman nanti bisa membuat analisis SWOT sederhana untuk menjelaskan. Apa keunggulan teman-teman semua, apa peluangnya, apa kelemahan teman-teman semua, apa kendalanya ketika teman-teman nanti mengimplementasikan usahanya. Kita beralih ke yang pertama. Hal pertama yang teman-teman harus gali sebelum membuka usaha adalah mengidentifikasi pesaing yang akan nanti hadir ketika teman usaha teman-teman itu adalah akan bergulir. Kenapa? Karena Pesaing tersebut mencakup bisnis yang sejenis dengan kita ataupun bisa juga bisnisnya itu nggak sama. Tapi tadi itu mengurangi potensi pelanggan kita. Jadi pesaing itu nggak melulu harus usahanya sama, nggak melulu harus produknya sama, nggak melulu harus jasanya sama. Tetapi pesaing adalah 
potensi di mana dia bisa mengurangi ceruk market kita, bisa mengurangi pelanggan kita, bisa menggantikan produk kita bahkan. Di penyanyi apa aja mas? Secara gampang kita bedain pesaing itu dua, pesaing langsung sama pesaing tidak langsung. Di mana pesaing langsung ini adalah pesaing yang memang bisnisnya itu menawarkan produk ataupun jasa yang sama. Teman-teman akan sangat mudah untuk menemukan pesaing yang tipe ini. Karena sudah clear, jelas kelihatan produknya sama, jasanya sama. Yang susah adalah teman-teman harus bisa nemuin juga, mengidentifikasi juga pesaing tidak langsung ini. Di mana teman-teman mungkin akan menemui banyak atau bukan beberapa usaha yang produknya mungkin nggak sama dengan produk teman-teman tawarkan, tetapi secara manfaat dia Sakit. mungkin bisa memenuhi kebutuhan di seruk market tersebut. Contohnya, bank itu pesaingnya nggak cuma antar bank yang lain, tetapi sekarang pesaingnya adalah platform e-money juga, seperti GoPay, seperti OVO, seperti Link aja segala macam. Kenapa kok bisa GoPay, OVO, Link aja itu jadi pesaing bank, padahal mereka nggak punya kantor cabang di masing-masing kota. Bahkan mereka nggak punya perwakilan di masing-masing provinsi. Gimana caranya? Si OVO, si GoPay, maupun si Link aja ini kok bisa jadi pesaing dari bank yang mungkin sudah punya ratusan, bahkan ribuan kantor cabang di seluruh daerah Indonesia? Jawabannya adalah karena si Imani ini, baik OVO, GoPay, dan kawan-kawannya, dia bisa menghadirkan manfaat yang sama, proses transaksi yang sama dengan yang bank hadirkan. Jadi nggak melulu harus sama-sama bank, tetapi dia sama-sama menggarap pasar di mana orang ingin bertransaksi secara cepat dan mudah, tanpa harus bertemu langsung. Nah, itu yang sebenarnya teman-teman nanti harus definisikan. Cobain cari nggak cuma pesaing yang menghadirkan produk yang sama, tapi cariin pesaing yang kira-kira berpotensi untuk mengurangi ceruk pelanggan teman-teman semua. Lanjut, ke sektor yang kedua adalah memonitor strategi pemasaran pesaing. Nah, setelah kita tahu tadi pesaingnya siapa aja, produknya seperti apa, servisnya seperti apa, sekarang kita juga harus tahu. Setelah ketemu nih pesaingnya A, B, C, D, teman-teman harus pelajarin pesaing tersebut. Bagaimana cara mereka mendeliver maupun mempromosikan produk-produk maupun jasanya kepada pelanggan mereka. Dari sini teman-teman bisa ketahui dari mulai konten yang mereka buat seperti apa, sosial medianya seperti apa segala macam. Nanti kita jelasin di setelah ini. Terus teman-teman bisa amatin tadi seperti yang saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya. Cara paling mudah untuk berinovasi adalah dengan mengamati meniru dan memodifikasi, bukan mengcopy lah ya, bukan menduplikasi, tapi diamati, ditiru cara yang bagusnya dan dimodifikasi agar terlihat beda. Teman-teman mungkin sering ketemu berbagai macam kedai kopi di wilayahnya masing-masing. Gimana caranya masing-masing kedai kopi itu bisa menunjukkan jati dirinya? Karena sekarang Susah sekali untuk suatu kedai kopi, dia bisa melekat brandnya di masyarakat ya hanya sekedar kedai kopi. Karena dengan saingan mungkin banyak sekali kedai kopi yang lain. Bagaimana caranya dia bisa berinovasi sehingga orang itu tahu, oh kedai kopi Rizky misalnya itu punya kelebihan X. Kalau kedai kopi Andi misalnya punya kelebihan Y. Jadi, gimana caranya itu menonjolkan nilai itu kepada pelanggannya masing-masing. Nah, konter pemasaran itu larinya kemana aja sih, Mas? Konter pemasaran itu larinya biasanya pertama di offline media. Ini kalau teman-teman nanti membuka usaha di kota-kota kecil maupun di pedesaan, teman-teman biasanya akan sering menemui konten pemasaran via offline media. 
dari mulai mungkin baliho, terus mungkin flyer, poster, leaflet, bahkan ke media cetak seperti koran. Di desa-desa pun sekarang mulai trending lagi, mulai in lagi cara promosi via radio. Jadi kalau dulu kita anggap, ya siapa sih yang ngirim radio, siapa sih orang yang mau bayar buat iklan di radio. Tapi di daerah pedesaan, sekarang mulai trending lagi, mulai in lagi orang-orang berbondong-bondong untuk mempromosikan produk maupun jasanya via iklan radio. Kenapa? Setelah kita pelajarin bareng-bareng sama teman-teman, ternyata di daerah pedesaan sudah mulai bosan dengan tayangan televisi. Kalau daerah perkotaan mungkin sudah bertahun-tahun yang lalu sudah muak dengan acara televisi. Karena itu-itu aja. Masalahnya adalah di daerah perkotaan, orang-orang yang bosan dengan televisi, mereka bisa beralih ke sosial media, ke Youtube, ataupun ke Netflix, segala macam. Karena pinternya memadai, kemampuan daya beli untuk beli kuota juga memadai. Sedangkan di desa, kendalanya adalah internetnya pertama terbatas, nggak secepat di kota. Yang kedua, daya beli masyarakatnya juga nggak setinggi di perkotaan. Akhirnya, salah satu media yang dijadikan peralihan mereka dari TV adalah kembali ke radio. Saya juga baru beberapa bulan ini mengamati ternyata, oh, lumayan efektif juga beberapa brand yang target marketnya ada di daerah pedesaan, mereka mengeluarkan budget untuk beriklan di radio sebagai offline media. Terus yang kedua adalah sosial media. Nah, teman-teman ini kalau yang milenial, saya yakin gampang banget mengamati bagaimana pesaing itu dia mendeliver konten-konten di sosial media. Yang perlu teman-teman amati di masing-masing pesaingnya nanti adalah bagaimana cara pesaing itu mendeliver brand di sosial medianya. Dia tone warnanya seperti apa. Apakah dia posisioningnya ada di brand yang menengah ke bawah, menengah, atau menengah ke atas. Karena nanti itu akan terlihat di sosial media. Brand-brand yang dia posisioningnya menengah ke atas, biasanya cenderung memakai warna-warna yang lebih elegan. Emas, hitam, kalem, dove, segala macam. Sedangkan brand yang kasarnya adalah menengah, cenderung memakai warna-warna yang lebih cerah. Sedangkan brand yang menyasar menengah ke bawah, biasanya mereka cenderung lebih kreatif dalam artian susah ditebak ton warnanya apa. Karena biasanya cenderung posting di sosial medianya itu acak. Jadi nggak ada ton warnanya, bebas, berekspresi segala macam. Nah ini biasanya yang pasarnya menengah ke bawah. Kenapa? Karena untuk target market menengah ke bawah, kalau teman-teman bisa lihat, itu cenderung lebih suka postingan yang sifatnya itu variatif. Bukan satu ton warna. Nah, jadi nanti teman-teman harus jeli juga. Kalau teman-teman mengincarnya adalah market menengah ke bawah, yang harganya murah, yang isinya banyak mungkin, yang kualitasnya mungkin nggak terlalu diperdulikan, yang penting oke okay aja standar gitu misalnya, nggak, nggak bagus-bagus amat, yang penting bisa harga murah, isinya banyak, atau misalnya, atau servisnya bagus dalam artian harganya miring, tapi servisnya ya standar lah, gitu. Posisinya teman-teman nanti di sektor itu, teman-teman cenderung nanti sosial medianya lebih bagus untuk terkesan kreatif, di mana nggak perlu pusing-pusing mikirin harus senada warnanya, harus pakai ton warna yang ini, ini, itu, yang penting aktif aja, posting, nanti teman kelihatan nanti. Nah, yang selanjutnya adalah di website. Kalau teman-teman nanti bergerak di produk maupun jasa yang sifatnya digital atau akan di-deliver di digital, teman-teman juga harus jeli untuk melihat pesaing di website. Di website nanti, ketika teman-teman bersaing, teman-teman nanti membutuhkan dua hal yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama adalah search engine optimization. Setelah optimization itu adalah cara organik agar orang nemuin website kita. Contohnya, ketika orang mencari 
jasa cuci karpet Semarang misalnya. Ketika teman-teman nanti bermain di website, teman-teman akan punya dua faktor yang teman-teman harus kuasain. Pertama adalah set engine optimization. Itu adalah gimana caranya ketika orang mencari jasa cuci karpet Semarang, teman-teman bisa mendongkrak websitenya jadi website yang muncul pertama kali selain iklan. Nah, nanti saya jelasin selain iklan. Yang ini adalah organik, di mana teman-teman nanti akan memperbanyak artikel, memperbanyak konten di website yang isinya adalah kata-kata jasa cuci karpet Semarang. Alhasil apa? Ketika orang mengetik cuci karpet Semarang, nanti punya teman-teman semua akan jadi website yang paling atas. Otomatis nanti akan berpotensi untuk mendapatkan sales dari situ. Karena ketika dicari, web teman-teman semua ada di paling atas. Yang kedua adalah sering secara organik, dari konten maupun dari isian, teman-teman nanti akan berperang juga di bagian yang atas ini, yaitu bagian iklan atau setinggi marketing. Nah, kalau teman-teman pakainya, sering pakai Google, namanya Google Ads. Nah, di bagian setinggi marketing ini, teman-teman ketika baru membuka website atau membuat website, teman-teman bisa tanpa menunggu lama, teman-teman bisa nangkring di paling atas. Caranya adalah caranya dengan beriklan di Google. Nah, ini namanya setinggi marketing. Jadi teman-teman kalau bermain di website, pokoknya dua itu yang harus dipelajari. Gimana caranya teman-teman bisa bikin search engine optimization atau SEO yang bagus. Yang kedua, bagaimana caranya teman-teman bikin search engine marketing atau SEM. Untuk beriklan dan bersaing dengan usaha lain yang juga mungkin bersaing di website. Terakhir adalah bagaimana caranya teman-teman bisa menganalisis SWOT. Mungkin teman-teman sudah sering menggunakan SWOT ini untuk event, untuk acara, maupun untuk kegiatan. Nah, kali ini kita ingin gunakan analisis SWOT ini untuk mendefinisikan usaha teman-teman semua dan membedakannya dengan usaha yang ada di kota tersebut. Gimana caranya usaha teman-teman semua berbeda, punya keunggulan, dengan usaha serupa, baik itu pesaing yang langsung maupun pesaing tidak langsung. Nah, caranya gimana, Mas? Caranya adalah, SWOT itu gampang. Strength, weakness, punya adalah opportunity, punya adalah tweet. Nah, kalau teman-teman menyusun SWOT, susunlah dari posisi yang sebelah kiri dulu. Strengthnya apa? Karena sisi sebelah kiri ini sisi yang positif. Karena teman-teman harus optimis. Strengthnya itu dari usaha teman-teman itu apa? Keunggulannya apa? Kekuatan utamanya teman-teman nanti dalam membuat suatu usaha atau suatu produk itu terletak di mana? Apa yang berbeda? Apa yang membuatnya berbeda dengan usaha yang lainnya? Yang selanjutnya adalah opportunity. Kesempatan apa yang teman-teman bisa raih ketika membuat usaha tersebut. Nah, baru nanti bergeser ke yang sebelah kanan. Kalau yang atas ini sifatnya internal, jadi ini berkutat di internal teman-teman semua. Kalau yang di bawah ini sifatnya eksternal. Yaitu adalah faktor lain dari mungkin pesaing maupun dari luar usaha teman-teman semua. Kelemahannya apa yang teman-teman harus define? Kelemahan itu nggak melulu harus kejelekan loh ya. Tapi teman-teman mungkin saya lebih mahal. Itu juga bisa jadi kelemahan. Kenapa? Karena mungkin produk yang lain lebih murah. Misalnya seperti itu. Atau saya delivery-nya lebih lama. Saya pembuatannya lebih lama misalnya. Itu juga jadi kelemahan. Misalnya. Nah, yang terakhir ada trades. Atau hambatan atau kendala yang teman-teman nanti akan temuin. Nah, untuk menyusun SWOT ini, teman-teman akan dibantu dengan beberapa pertanyaan di bawah ini. Pertama adalah, apa sih hal yang membuat pesaingmu lebih baik? Dari mulai produk, pemasaran, sosial media, segala macam. Apa yang membuat pesaing itu lebih baik? Itu nanti akan masuk ke kolom weakness. Nah, terus yang kedua, di mana letak keunggulan pesaingmu yang tidak dimiliki oleh teman-teman semua? Terus, apa sih kelemahan mereka? Nah, kelemahan mereka ini adalah maksudnya apa kelemahan pesaing teman-teman semua nanti akan masuk jadi strengthnya teman-teman semua jadi dibalik kalau kelemahannya teman-teman 
nanti akan masuk ke bagian weakness. Kalau kelemahan pesaing, nanti akan masuk ke bagian kekuatan teman-teman semua. Nah, padahal apa yang kamu lebih unggul, nah ini teman-teman bisa masukin dengan perbedaan mentereng atau perbedaan yang paling mencolok dari usaha teman-teman semua dengan usaha serupa, maupun pesaing yang tidak langsung. Terus yang selanjutnya, di bidang apa sih kamu akan menganggap pesaing ini sebagai ancaman? Nah, ini jadi treatnya teman-teman semua. Di bidang apa teman-teman akan menganggap pesaing itu sebagai ancaman usaha teman-teman semua? Yang terakhir, apakah ada peluang di pasar yang diidentifikasi oleh pesaingmu? Nah, ini nanti akan masuk di bagian peluangnya. Apakah karena mungkin pesaingnya sedikit, dan nggak ada peluangnya? Atau jangan-jangan karena pesaingnya sedikit, beneran nggak ada peluangnya di situ? Itu harus define. Ketika bikin usaha, kira-kira peluangnya sampai mana aja? Apakah peluangnya memang besar? Kalau peluangnya besar, pesaingnya banyak nggak masalah. Yang jadi masalah adalah sudahlah peluangnya kecil, pesaingnya besar. Ataupun yang peluangnya kecil akhirnya berimbas biasanya dengan pesaingnya yang kecil juga. Seperti yang saya ceritakan di awal. Nggak melulu pesaing warnet itu adalah warnet yang lain. Dia bisa membesar karena yang lain itu mati. Akhirnya apa? Akhirnya terbukti tahun 2020 ini gerai cabang mereka tinggal kalau kalau nggak salah 10 unit. Yang semula sampai 14-15. Per tahun mereka sudah mulai berguguran. Kenapa? Karena dulu itu mereka bisa membesar karena pesaing-pesaing yang lain itu sudah mati duluan. Akhirnya apa? Akhirnya bukan jumlah customer yang bertambah, bukan peluangnya yang semakin bertambah, tapi karena pesaingnya yang semakin sedikit, kolamnya itu-itu aja, marketnya itu-itu aja, bahkan semakin ke sini semakin mengecil, akhirnya Beberapa tahun kemudian baru ketahuan, oh ternyata beneran. Sekarang hampir mendekati ajalnya usaha tersebut. Seperti itu. Jadi teman-teman tugasnya adalah membuat analisis SWOT dari masing-masing usahanya. Nanti bisa define. Besok juga di materi startup, kita juga ada beberapa beberapa metrik yang teman-teman bisa gunakan karena metrik, metriknya usaha konvensional sama usaha startup berbeda. Seperti itu. Saya pernah bikin usaha konvensional, saya juga dua tahun terakhir aktif bikin startup. Jadi nanti metriknya ada sedikit berbeda nanti. Itu dari saya hari ini, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Kak Rizky atas penjelasannya tentang analis pesaing. Jadi sudah banyak sekali yang dijelaskan tentang kompetitor, kemudian ada analisis SWOT, monitoring pemasaran juga. Nah, dari teman-teman sendiri, adakah yang mau ditanyakan? Kalau ada, silahkan boleh diketik atau silahkan angkat tangannya dulu. Lalu, kalau sudah silahkan dinyalakan uh, tanda mikrofonnya. Ya, monggo silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ini ada yang raise hand nih, Kak. Ya. Oke. Cek, 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 cek. Halo. Selamat sore, Kak. Sehat ya, Kak? Alhamdulillah, sehat. Berpesan lagi nih, berpesan lagi. Kak, boleh ya, Kak? Boleh, boleh. Oke, okay, nggak usah kenalan ya, udah kenal mungkin. <laughs> Baik kak, ini mungkin uh, menyangkut yang sudah saya buat proposalnya ya kak, usaha saya seperti apa. Ini apabila kelemahan kita mungkin di harga nih kak, yang mahal dan menguntungkan bagi pesaing kita kak. Ya, menguntungkan. Apakah kita harus menurunkan harganya yang sama dengan pesaing atau gimana kak? Terima kasih. Oke. Okay. Jadi yang perlu teman-teman garis bawahi adalah harga mahal maupun murah itu sifatnya subjektif. Jatuhnya ke persepsi calon customer kita. Ketika teman-teman bilang bahwa harga saya mahal, 
mungkin teman-teman lebih sering bertemu dengan klaster atau segmen calon pembeli yang memang biasa beli harga lebih murah dari itu. Nah, opsinya ada dua nih kalau kejadian seperti ini. Apakah teman-teman akan bertahan dengan harga yang mungkin lebih mahal daripada kompetitor atau teman-teman akan menurunkan harganya agar sama ataupun lebih murah dari kompetitor. Saya jelaskan plus minusnya. Plusnya, kalau teman-teman bertahan dengan harga yang lebih mahal, teman-teman akan bersaing di segi manfaat atau benefit yang didapatkan oleh konsumen. Contohnya, sama-sama beli telur asin, sama-sama rasanya asin, sama-sama bentuknya telur. Yang satu harganya mungkin Mas Divan harganya 2000. Sedangkan kompetitor yang lain harganya cuma 1800 misalnya. Nah, kalau teman-teman ingin bertahan di harga 2000 ini, teman-teman harus cari manfaat lain yang itu bisa disampaikan kepada calon pembeli. Contohnya, Mas kok harga telur aslinya 2000 ya padahal di warung sebelah 1800. Oh ya benar Bu, di warung kita kenapa kok 2000? Karena bebeknya mungkin organik, pakannya mungkin organik gitu juga bisa. Jadi cari sesuatu kalau teman-teman mau bertahan di harga yang lebih tinggi daripada pesaingnya, teman-teman harus cari sesuatu baik itu sifatnya manfaat ataupun benefit yang didapatkan oleh customer yang itu jadi nilai beda dari produk-produk sebelahnya. Ya, solusi yang kedua adalah teman-teman menurunkan harganya. Nah, ini saya nggak sarankan kenapa dengan harga yang sama maupun harga yang lebih murah bahkan plusnya memang teman-teman nggak akan ditanyain kenapa harganya lebih mahal. Karena memang teman-teman akan jawab ya yes, memang pasarnya segini, orang pun nggak akan banyak yang komplain. ataupun tanya kok harganya lebih mahal dari sebelah karena harganya sama rata akan atau mungkin bahkan lebih murah negatifnya adalah teman-teman akan berpacu bukan ke kualitas tetapi teman-teman akan berpacu dengan biaya yang semakin hari semakin tipis teman-teman akan kepikirannya gimana caranya jadi selalu lebih murah lebih murah ataupun sama harganya. Ah, hasil apa? Ah, hasil teman-teman mungkin biasanya nggak akan concern untuk kualitas. Akhirnya yang biasanya terjadi adalah usahanya ya 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 nggak beda sama usaha yang lain karena harganya sama ataupun malah justru yang ditonjol adalah lebih murahnya itu tadi. Nah, itu plus minus sebenarnya. Untuk menjadikan lebih murah ini sebagai strength kita itu sifatnya harus hati-hati. Kenapa? Karena dengan teman-teman sudah mendefine lebih murah ini sebagai kekuatan teman-teman semua, teman-teman harus benar-benar jadi menghitungnya. Karena meskipun teman-teman menonjolkan lebih murah ini, kualitasnya yang harus benar-benar teman-teman jaga. Karena ketika teman-teman sudah mendeliver atau menyampaikan kepada calon customer di sini paling murah, teman-teman nanti juga akan ditantangin oleh orang-orang yang stigmanya adalah mencari barang yang paling murah. Percaya atau nggak percaya? Ketika teman-teman sudah mendeklar atau mempromosikan, ayo datang ke Telur Asin Whisky, di sini paling murah, seberbes misalnya. Teman-teman nanti yang datang ke toko, itu adalah orang-orang yang memang mencari produk yang paling murah, bukan produk yang paling bagus. alhasil teman-teman nanti akan berkutat dengan orang-orang yang memang pengennya paling murah terus gitu loh bukan berkutat dengan orang-orang yang tadi itu kalau teman-teman sudah event ini telur asin yang paling enak meskipun harganya mahal sedikit daripada yang lain teman-teman ini berkutatnya adalah akan ketemu dengan orang-orang yang memang mencari telur asin yang paling enak gitu loh nanti akan ke- beda nih segmennya tadi itu makanya teman-teman di strategi pemasaran sebelumnya teman-teman harus define juga segmen pasar yang mau digarap itu yang mana nih Apakah memang sama-sama cari telur asin, tapi kan segmennya berbeda. Orang yang cari telur asin karena memang dia pengen cari yang paling murah agar dapat banyak, ada orang yang memang cari telur asin untuk cari yang paling enak. 
paling bagus kualitasnya misalnya seperti itu. dia nggak terlalu peduli dengan harga nah, nanti makanya posisinya akan sedikit berbeda yang mengutamakan kualitas biasanya jauh lebih kalem lebih premium sedangkan yang mengutamakan murah atau kuantitas biasanya kemasannya sederhana biayanya paling rendah gimana caranya dia menekan kos produksinya akan semakin lebih rendah untuk mengejar gimana caranya jadi lebih murah jadi keputusannya teman-teman bisa pilih sendiri apakah itu mau tetap di harga yang lebih mahal daripada pesaingnya tapi tadi mengedepankan benefit yang diberikan kepada customer atau memang mau mengikuti tren untuk menyetarakan harganya atau bahkan menjadi lebih murah seperti itu semoga bisa menjawab ya oke terima kasih kak Rizky untuk jawabannya mungkin ini juga sekalian tadi menjawab ini di uh, chat ya kak Kak Rizky bisa disimak, ada pertanyaan juga tentang apakah kita juga menurunkan harga lagi atau bagaimana. Jadi itu sudah terjawab. Kemudian dari Kak Raihan dari Kota Salatiga, izin bertanya dari Raihan Kota Salatiga, silahkan Kak. Oh, mohon maaf Kak, belum jadi nanya nih, habis uh, barusan udah kejawab. Ya, uh, okay. uh, selanjutnya dari M. Husni. Temanggung izin bertanya bagaimana ciri-ciri pesaing yang tidak sehat, lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasinya? Gitu Kak Rizky. Pesaing yang tidak sehat ini, ciri-cirinya itu ada yang sifatnya itu terlihat dan ada sifatnya tidak terlihat. Nah, saya akan membahas yang sifatnya tidak, yang terlihat aja, karena yang sifatnya tidak terlihat saya kurang menguasai, karena Yeah. teman-teman juga harus tidak harus tidak dipengaruhi juga beberapa kali terutama adalah yang produknya produk retail ataupun produk yang sifatnya adalah B2C biasanya teman-teman akan menemui dua faktor itu persaingan yang dalam bentuk fisik nyata kelihatan dan persaingan yang dalam bentuk tidak nyata nah, yang persaingan dalam bentuk yang nyata aja yang tidak sehat adalah ketika pesaing atau kompetitor itu sudah mulai main harga itu saya rasa tidak sehat. Kenapa? Karena ketika teman-teman mendeliver suatu produk ataupun jasa dengan harga yang teman-teman sudah tentukan dan pesaing itu mengejarnya adalah mengejar harga yang lebih murah, teman-teman nanti akan dibebani dengan komparasi yang kadang tidak adil atau kurang fair dari pelanggan. Contohnya tadi itu, sama-sama jualan telur asin. Saya jualnya 2011 karena pengen Saingan sama saya, akhirnya jualnya 1.800. Akhirnya ada pembeli datang ke kita, tanyain, kenapa kok ini lebih mahal daripada sebelah? Gitu. Makanya tadi itu teman-teman harus punya jurusnya tadi itu, untuk menjawab apa bedanya yang ini sama yang sebelah. Kenapa kok yang ini lebih mahal daripada yang sebelah? Itu dari segi harga. Terus yang kedua adalah, biasanya ketika sudah mulai tidak sehat, itu biasanya akan lebih ke menduplikasi baik produk maupun kemasan. Contoh lagi yang paling sering saya temuin di Brebes lagi, teman-teman bisa lihat yang jualan telur asin itu bungkusnya dibandingkan beberapa merek. Saya pernah ngisi pelatihan beberapa kali di Bintop Brebes yang datang adalah pengrajin telur asin. 10 sampai 15 merek telur asin itu bungkusnya sama semua. Ada gambar bebeknya dua, ada gambar telur asinnya sebelah kiri. Kenapa? Karena mereka menganggap ada beberapa brand yang sudah besar dan laris, kemasannya kayak gitu. Akhirnya mereka berbondong-bondong untuk bikin produk yang sama persis dengan seperti dari dari, dari mulai cupnya, dari mulai kemasannya hingga warna-warnanya yang sudah mulai tidak sehat. Kenapa? Ketika kompetitor kita berusaha untuk terus meniru, menduplikasi produk kita, kita nanti akan bingung untuk menentukan inovasi selanjutnya. Kenapa? Karena pasti akan ada muncul pikiran negatif. Wah, nanti kalau saya bikin itu, sebelah ganti warna. Saya ganti warna ungu, sebelah ganti warna ungu lagi. Ungu juga. Akhirnya apa? Bukan masalah inovasinya adalah, tapi masalah persegi di masyarakatnya. Bayangkan kalau misalnya ada 10 toko berderet sama-sama jualan telur asin. Saya cetnya ungu sendiri, beda sendiri. Akhirnya laris. 
sebelah jadi ungu semua. Akhirnya pembeli yang semula sudah tertanam bahwa telur asin di situ warnanya ungu, bias kan. Sebelah itu juga sama-sama ungu. Akhirnya banyak pembeli yang kecelek untuk mampir ke toko sebelah. Akhirnya gitu. Teman-teman kalau sudah main harga dan main duplikasi itu tandanya sudah kurang sehat. Nah, caranya gimana Mas untuk mengatasi tersebut? Nah, tadi caranya teman-teman harus benar-benar mendefine apa keunggulan atau perbedaan teman-teman semua dari usaha yang sama atau bahkan mungkin pesaing yang tidak dekat tadi itu. Pesaingnya berarti sama-sama telur asin Mas? Enggak juga. Pesaingnya enggak enggak melulu dari sama-sama jual telur asin. Pesaingnya adalah satu sektor gerbong besar penjual oleh-oleh khas Brebes contohnya misalnya. Yang semula dulu orang mengira oleh-oleh khas Brebes itu telur asin, tiba-tiba ada satu produk misalnya telur manis misalnya gitu. Kok dia bisa menggantikan image oleh-oleh khas Brebes itu yang semula terasin di telur manis gitu misalnya. Itu juga terjadi di beberapa kota di Indonesia. Contohnya di Malang. Dulu orang ketika ke Malang identiknya dengan apel gitu kan. Kok tiba-tiba ada artis bikin strudel. Akhirnya orang ke Malang bukan beli apel tapi beli strudel. Nah, itu yang tadi itu yang bilang pesaingnya kurang pesaingnya yang tidak dekat atau pesaing jauh itu tadi itu. Enggak melulu sama-sama jualan apel tapi usaha yang dia bisa menggerus pelanggan yang sama dengan pelanggan yang kita miliki seperti itu. Semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih. Kak Rizky, kemudian ada pertanyaan tadi tentang Kwarcapati, pesaing dari usaha pakaian selain toko pakaian lain itu apa ya, Kak? Mungkin tadi cara menganalisa gerbong-gerbongnya. Uh, kayak tadi telur, um, uh, persaingannya nggak cuma sama-sama telur asin, ternyata gerbong pesaingnya adalah satu toko oleh-oleh yang sama. Nah, mungkin ada contoh bagaimana mengidentifikasi itu, Kak Rizky. Pesaing yang, yang dalam pakaian ya, Mbak? Ya, ya. ya. Gerbongnya pakaian adalah pertama teman-teman harus define dulu marketnya. Apakah teman-teman menyediakan produk pakaian untuk pria atau wanita? Untuk anak-anak muda atau orang tua? Untuk anak kecil atau orang dewasa? Nah, teman-teman harus define dulu. Kalau kalau sudah ketemu, contoh kasus, saya mendefine pakaian saya untuk anak-anak muda. Lebih khusus lagi adalah wanita. Wanita muda misalnya. Nah, teman-teman akan mendefine, oh, kalau produk untuk pakaian untuk wanita muda itu harganya misalnya 80000 Contohnya. Untuk satu pakaian misalnya. Terus, gimana caranya kita mengetahui pesaing selain penjual pakaian yang sama? Caranya adalah teman-teman cari produk-produk yang nilainya mirip 80 ribu, yang manfaatnya mirip dengan pakaian. Bisa aksesoris, bisa bentuknya adalah, mungkin kalau lama itu lebih kompleks ya, ada kerudung, ada mungkin aksesoris lah gampangannya. Jadi, teman-teman cari aksesoris yang harganya 80 ribuan, yang itu manfaatnya sama, sama-sama menghadirkan itu jadi tampil lebih bagus. Contohnya kayak gitu. Jadi karena harganya sudah di define segitu, teman-teman lebih mudah untuk mencari pesaingnya yang nggak mirip. Jadi untuk mendefine gerbongnya mana aja, teman-teman tadi lihat dulu dari marketnya yang diincar siapa. Ketika sudah ketemu marketnya yang diincar siapa, teman-teman akan lari ke harga dan spesifikasinya. Nah, teman-teman dari situ modalnya, ya, teman-teman cari kira-kira dengan uang segini manfaatnya seperti ini produk lain yang bisa menggantikannya itu apa ya kira-kira itu kalau makanan misalnya tadi dengan sama-sama uang 2000 kalau saya beliin telur asin saya dapat lauk coba cari lauk lain yang harganya sama 2000 apa ya kira-kira nggak melulu telur asin lagi itu loh tapi bukan jadi lauk yang lainnya dia sama-sama 2000 kayak gitu Ya, oke. Okay. Terima kasih Kak Rizky. Itu mungkin sudah menjawab tadi pertanyaannya. Ini ada yang lewat Kak Rizky dari Muklis Banjarnegara. 
ceritanya untuk analisis SWOT mohon diulangi lagi kak diperjelas okay. gitu siap saya share screen lagi ya untuk analisis SWOT jadi pertama yang teman-teman harus garis bawahi adalah apa sih arti SWOT-nya dulu? Barangkali masih ada yang bingung. SWOT itu S-nya adalah strengths, W-nya adalah weakness, O-nya adalah opportunities atau kesempatan atau peluang, T-nya adalah threats atau hambatan. Kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan. Nah, cara bikinnya gimana, Mas? Cara bikinnya adalah SWOT itu dibagi ke empat kotak Kotak yang atas ini adalah sifatnya internal dari segi usaha teman-teman sendiri. Kotak yang bawah ini sifatnya eksternal dari luar usaha teman-teman sendiri. Kotak yang sebelah kiri ini adalah gerbong positifnya atau gerbong yang sifatnya adalah positif. Baik itu dalam bentuk kekuatan maupun peluang. Gerbong yang sebelah kanan ini adalah gerbong negatif atau kelemahan dari mulai kelemahan produknya, kelemahan jasanya maupun hambatan yang akan nanti ditemuin. Kalau saya mau jualan telur asin, kembali lagi itu contohnya. Strengthnya apa? Kekuatannya adalah saya jadi telur asin yang paling enak misalnya di Brebes misalnya gitu. Jadi telur asin yang paling bagus kualitasnya. Kelemahannya apa? Kelemahannya harganya lebih mahal daripada yang lain contohnya. Kesempatannya apa? Kesempatannya adalah setiap kali orang ke Brebes itu pasti bawa telur asin untuk oleh-oleh. Kelemahannya apa? Atau hambatannya apa hambatannya? Hambatannya adalah telur asin itu nggak bisa bertahan lama. Jadi nggak bisa dikirim ke banyak kota di luar Jawa. Misalnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa define dari kekuatannya dulu, kelemahannya apa, peluangnya seperti apa, hambatan untuk mendeliver produk atau memasukkan produk itu seperti apa akan ketemu SWOT-nya. Begitu. Semoga bisa menjawab. Nanti kalau masih bingung, teman-teman bisa pelajarin yang pertanyaan di bawahnya ini. Buat menjawab, mengisi kolom-kolom itu. Dari mulai keunggulan produknya apa, terus kelemahannya apa, padahal apa teman-teman unggul, di bidang apa teman-teman nggak -teman bersaing itu sebagai ancaman. Begitu. Semoga bisa menjawab, Pak. Oke, terima kasih Kak Rizky. Uh, ini juga masih ada lagi pertanyaan. Uh, Dari Umi Fatuti Kudus, bagaimana menyikapi persaingan harga yang hampir sama dan produknya juga sama? Juga dari kita sering kualitas dari barang atau jasa saya. Apakah kita perlu menambahkan offer, hadiah, atau bonus? Oke, okay, jadi bonus atau hadiah juga menjadi salah satu keunggulan sebenarnya. Asal teman-teman benar-benar harus menghitung kosnya. Karena jangan sampai orang itu membeli produk kita karena ada bonusnya, terus akhirnya ketika nggak ada bonusnya, orang nggak mau beli. Nah, itu yang pertama harus catat. Akan jauh sebenarnya lebih, lebih enak itu bermainnya dari segi kualitas. Jadi, ketika teman-teman bisa hadirkan kualitas yang berbeda, jauh lebih bagus daripada yang sebelah, meskipun harganya lebih murah, sama, ataupun lebih tinggi sedikit, teman-teman nanti akan berkutunya dengan kualitas. Karena kalau kualitas, kita itu yang bisa kontrol penuh terhadap produk maupun servis jasa kita. Tapi kalau tadi sudah sifatnya adalah tambahan kayak hadiah, ataupun rewards, itu nanti sifatnya agak susah dikontrol. Karena kita kan nggak mungkin kasih hadiah terus. Ya. Akan jauh lebih bagus, contohnya gini, saya lebih suka memberi hadiah itu yang tidak mengeluarkan kos tambahan ke jasa saya atau ke produk saya misalnya. Contohnya, saya buka jasa cuci karpet misalnya. Alih-alih saya memberikan cairan pewangi sebagai hadiah setiap kali cuci karpet, saya lebih enak 
untuk selain cuci karpet dapat bonus mengepel lantai kamarnya atau mengepel lantai ruangan tengahnya. Kosnya lebih rendah, tetapi itu saya bisa jadikan produk lanjutan. Jadi selain cuci karpet, nanti saya juga bisa jual servis pel lantainya atau servis pel ruangannya. Di awal saya jadikan servis pel ruangan atau pel lantai ini sebagai hadiah tambahan ketika mereka cuci karpet. Nah, kalau teman-teman modelnya mau ngasih bonus, modelnya kayak gitu. Teman-teman jualan pakaian nih, teman-teman jualan gamis misalnya. Sekarang bonus setiap beli gamis gratis kerudung. Nah, teman-teman harus pikirin gimana caranya suatu saat kerudung ini yang semula itu hadiah itu bisa dijual terpisah, nggak sama gamisnya. Nah, itu yang tadi teman-teman harus kalau itu bagus, di mana teman-teman akan masukkan produk yang lain dulu kepada market, di testing dulu produknya, dengan memberikan hadiah kerudung tadi itu kan, otomatis teman-teman memaksakan orang yang beli gamis untuk memakai kerudung yang itu diberikan, iya kan? Mau nggak mau, orang yang sudah beli gamis akan nyobain kerudungnya. Nah, yang buat teman-teman pikiran adalah, gimana caranya menjual kerudung itu tanpa gamisnya. Nah, itu yang harus teman-teman pikirkan. Akan jadi buruk ketika teman-teman ngasih hadiah yang itu nanti nggak bisa dijual ke depannya. Contohnya, sudahlah jualannya gamis, ngasih hadiahnya adalah parfum misalnya. Ya bisa sih jualan parfum, tapi kan nggak nyambung. Jadi, teman-teman jualan pakaian, tiba-tiba jualan parfum. Atau mungkin bonusnya adalah donat atau martabak atau apa yang sifatnya itu melenceng dari sektor usahanya. Kalau bisa hadiahnya sama-sama satu sektor usaha, syukur-syukur itu nanti ke depan bisa dijual terpisah. Jadikan hadiah sebagai langkah awal untuk testing market. Apakah produk itu akan diterima oleh orang atau tidak. Oke. Okay. Terima kasih, Kak Rizky. Uh, mungkin itu sudah terjawab ya, teman-teman. Uh, ataukah ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Masih ada waktu sebentar buat kita ngobrol-ngobrol. Masih dipersilahkan. Oh iya, kalau boleh tahu teman-teman ini kebanyakan usahanya apa ya, Kak? Yang akan mereka rintis. Apakah jasa, apakah produk, atau gimana? Kebanyakan dari teman-teman ini kan produknya adalah barang ya, Kak ya. Barang, barang. terdiri dua jenis barang, yaitu barang cep- itu kami golongkan jadi barang cepat habis dan tidak cepat habis. Yang cepat habis contohnya hmm. makanan. Karena hmm. nanti di pendalaman klaster nanti teman-teman akan kita pisahkan di masing-masing klasternya, uh, yaitu jasa sendiri, barang sendiri. Nanti barang tuh nanti dibagi dua lagi, ada barang habis, cepat habis, sama barang yang contohnya misalnya produksi barang yang bukan makanan itu pasti polanya itu berbeda kita memberi contohnya nanti berbeda pula kayak gitu ini ada Oke. pertanyaan lagi kak dari uh, kabupaten tegal uh, di room chat ada ya nah izin bertanya ketika sudah menganalisis swot usaha kita riset dan menentukan segmen pasar tapi masih belum bisa bersaing dengan market leader dari produknya kita. Itu gimana ya, Kak? Terima kasih. Nah, ini berarti teman-teman bener, belum bisa betul-betul mem- mendefine keunggulan teman-teman sendiri. Jadi, memang ketika membuka usaha di awal, susah untuk bersaing dengan top leader ataupun market leader yang ada di sektor tersebut paling enak adalah mendekati dengan top leadernya. Makanya saya sarankan adalah teman-teman fokusnya di kualitas. Kenapa? Karena di kualitas, teman-teman nanti bisa lebih enak untuk mengontrolnya agar itu bisa jadi lebih beda daripada market leadernya. Untuk tadi itu, teman-teman ketika baru bikin usaha, memang akan sangat susah untuk melampaui, bahkan menyamai aja susah market leadernya. Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi adalah market leader itu sudah menguasai pasar berapa lama. Teman-teman yang baru memulai, jangan langsung benchmarknya, jangan langsung membandingkannya dengan market leader yang sudah mungkin lama di bidang itu. Teman-teman 
benchmarknya kalau mau mau memang mengambil market leader tersebut teman-teman tarik ke belakang dulu si market leader ini atau si brand X ini mengawali usahanya seperti apa jadi yang teman-teman samakan kadang kenapa kok banyak teman-teman milenial yang berhenti di tengah jalan untuk bikin usaha karena mereka kurang sabar dan kurang apple to apple membandingkannya kalau membandingkan tarik ulur dulu ke belakang si brand tersebut yang sekarang sudah sudah terkenal sudah jadi market leader itu di awalnya seperti apa itu nanti yang teman-teman harus ATM di situ bukan ATM langsung ke skala besarnya tapi ATM dalam ya dulu skala kecilnya seperti apa karena ketika kita bikin usaha skala kecil apalagi produknya adalah produk-produk yang pas moving itu memang sedikit susah untuk menggantikan market leadernya kayak gitu jadi kalau teman-teman memang belum bisa mendefine benar-benar perbedaan strengthnya di sebelah mana paling enggak teman-teman punya sedikit pembeda dari si market leader tersebut itulah kenapa kemarin saya sampaikan sedikit lebih beda lebih bagus daripada sedikit lebih bagus atau lebih baik jadi bukan berlomba-lomba jadi lebih baik atau lebih bagus dari produk sebelah tapi berlomba-lombanya adalah sedikit lebih beda kenapa karena Kalau kita berlomba-lomba sedikit lebih bagus terus, lebih bagus terus, lebih baik terus, kita nanti akan terkungkung dengan produk sebelah. Tapi kalau kita fokusnya adalah jadi beda, nanti kita akan fokusnya beralih ke produk kita sendiri. Gimana caranya produk ini terlihat beda bukan cuma oleh produsennya, tapi juga oleh orang-orang yang membelinya. Kayak gitu. Nanti akan jauh lebih cepat untuk menyamai si market leader ini. Begitu, Pak. Ya. Uh, ini pertanyaan terakhir ya kak hmm, dari Boyolali. Kalau dari segi kualitas harga dan barang sama dengan pasangan kita itu cara mengatasinya bagaimana ya kak? Kalau dari segi kualitas harga, harga dan barang dan sama dengan pasangan kita. Nah. Cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya adalah dibikin beda. Gimana caranya teman-teman bikin beda dari itu? Karena kalau harganya sama, kualitasnya sama, barangnya sama, itu teman-teman bukan bikin usaha, tapi teman-teman dagang namanya. <laughs> itu yang teman-teman harus garis bawahi lah ya. Kita dari awal itu bikinnya usaha, bukan dagang. Karena kalau teman-teman dagang, jatuhnya kayak gini, udahlah beli dari produsen harganya sama, dijual dengan harga yang sama, barangnya juga sama itu itu juga gitu loh. Akan beda ketika misalnya contoh, saya memang beli kerudung misalnya secara massal ke produsen, ke konveksi misalnya. Tetapi setelah saya terima, saya tambahin nilai lebih, saya kasih brand, saya kasih beberapa aksesoris yang itu jadi pembeda dengan kerudung awal yang saya terima. Baru setelah di proses tadi itu nambahin aksesoris, nambahin brand, baru saya jual lagi. Nah, itu nanti jadi gampang nemuin perbedaannya. Tapi kalau teman-teman cuma sekedar menyalurkan produk yang dibeli dari produsen sampai ke tangan teman-teman semua langsung dijual kembali tanpa ada penambahan edit value di tengah-tengah itu tadi. Ya teman-teman nanti akan susah karena teman-teman akan menemui orang-orang yang sama yang jualannya sama itu itu juga gitu loh. Kalau teman-teman dagang pasti susah nemuin perbedaannya. Tapi kalau teman-teman usaha nambahin value lebih di produk tersebut yang teman-teman terima pasti gampang cara nemuin perbedaannya. Kayak gitu. Oke ini terakhir banget nih kak sebelum nanti habis ini kita ada kesimpulan. Jadi dari Abdullah Musofa. Uh, bagaimana tindakan kita jika ada salah satu pasang yang mengkhianati kesepakatan harga, sedangkan dari awal kita sudah sepakat kalau harga itu kita harus sama, sedangkan usaha saya membuat dekorasi. Nah mungkin beberapa uh, ini bentuk persaingan usaha biasanya kan ada yang kayak gitu ya, Kariski. Jadi mungkin kayak kartel itu kan biasanya harga standarnya sudah sekian, gitu. Cuman kan kadang mungkin suka ada yang menipa, uh, melakukan itu di luar kesepakatan yang sudah lama. Ya, salah satu cara untuk 
mengontrol harga memang kadang berkomunitas ataupun berasosiasi di mana kita akan berkumpul dengan pengusaha yang servisnya sama ataupun produknya yang sama ataupun sektor usahanya yang sama. Kita menyepakati berbagai hal, salah satunya adalah terkait harga. Nah, Mas, terus gimana dong? Kita sudah sepakat nih asosiasi asosiasi laundry karpet Semarang misalnya sudah sepakat bahwa harga laundry karpet itu satu meter lima belas ribu misalnya kok tiba-tiba Pak Parno atau Pak Yono atau Pak Selamat misalnya tiba-tiba kok dia harganya empat belas ribu lebih murah daripada harga kesempatan bersama ya cara menyikapinya adalah kalau itu sudah kesepakatan hitam di atas putih teman-teman bisa ajukan gugatan ke pengusahanya atau ke ownernya di mana teman-teman bisa protes dalam hal ini yang nanti akan menegur bukan personal ke personal tapi lebih ke asosiasi tadi itu yang akan tadi mengontrol kalau dia nggak nurut biasanya akan langsung dikeluarkan dari asosiasi seperti itu plus minusnya apa mas ini melebar nih plus minusnya apa mas kalau kita nanti bikin usaha terus bergabung dengan suatu perkumpulan asosiasi yang isinya adalah Orang-orang yang membuat usaha serupa, misalnya, dengan usaha yang kita bikin. Plusnya adalah, kadang, dengan asosiasi, kita bisa mengenalkan produk kita jauh lebih mudah ke masyarakat yang mungkin belum tahu betul produk kita. Orang mungkin selama ini belum terbiasa nih nyuci karpet di laundry. Biasanya yang nyuci karpet, nyuci karpet sendiri di rumah, contohnya seperti itu. Tapi dengan asosiasi, dengan budget yang kita kumpulkan bareng-bareng, akhirnya kita bisa bikin event besar, ataupun bikin suatu event yang itu mengedukasi orang bahwa, oh ini loh, cuci karpet di laundry itu lebih bersih, contohnya misalnya seperti itu. Minusnya adalah teman-teman nanti harus siap bersaing dengan anggota asosiasi yang lainnya. Salah satunya nanti yang akan muncul paling sering adalah tadi itu masalah harga. Cara menyikapinya gimana, Mas? Ya kalau sudah harganya yang lain lebih murah, teman-teman jangan ikut-ikutan jadi lebih murah lagi. Karena nanti kalau patokannya adalah harga lebih murah terus, teman-teman nanti susah untuk berkembang. Jatuhnya profitnya makin tergerus, makin sedikit, makin sedikit. Akhirnya teman-teman akan mikir gimana caranya profitnya makin banyak, larinya adalah penurunan kualitas. Yang semula mungkin sabunnya harusnya 100 ml sekali nyuci karena pengin lebih murah, profitnya masih sama, akhirnya sabunnya cuma 50 ml. Akhirnya jatuhnya kapan? Jatuhnya adalah ke kualitas layanan nanti yang akan dikorbankan. Makanya kalau sudah ada yang kasus seperti ini, harganya lebih murah, ya udah teman-teman mainnya adalah gimana caranya dengan harga yang teman-teman lebih mahal daripada yang lebih murah itu, apa nilai lebihnya? apa benefit lain yang teman-teman tawarkan dengan harga yang jauh lebih mahal tentunya kayak gitu semoga bisa menjawab ya. terima kasih kak Rizky sudah banyak sekali terjawab uh, dari pertanyaan teman-teman ini semua nah tadi uh, saya menggarisbawahi hal paling penting utamanya adalah sedikit lebih beda lebih baik daripada menjadi lebih baik tapi sedikit lebih beda lebih baik itu uh, saya juga pernah dengar dari beberapa uh, motivator juga uh, salah satu uh, stand up comedian juga pernah bilang gitu jadi untuk menjual atau uh, branding itu ternyata sedikit lebih beda lebih baik daripada hanya lebih baik gitu. nah uh, untuk semuanya uh, jadi dari awal tadi kita sudah mendengarkan mengenai bagaimana mengidentifikasi pesaing, kemudian memonitoring pemasaran pesaing pula, dan kemudian bagaimana strategi-strategi kita uh, itu juga sudah dapatkan ya teman-teman uh, materinya sebelumnya dan juga terakhir mengenai analisa SWOT. Nah, analisa SWOT ini uh, sangat penting sekali, jadi nggak cuma uh, hanya di bidang usaha aja, tapi juga di bidang kita dalam kita sehari-hari berorganisasi berkegiatan analisa soal itu juga penting jadi teman-teman pun uh, akan lebih mudah untuk menerapkannya di uh, kehidupan kita sehari-hari nah kita masih ada sedikit waktu uh, untuk teman-teman uh, ini masih ada satu pertanyaan lagi 
dari Kabupaten Tegal, Wahyu Bakti, bagaimana cara menentukan biaya untuk penganggaran pemasaran yang efektif? Nah, Kak Rizky, mungkin ini bisa dijawab lagi. Satu terakhir. Siap. Bagaimana caranya menentukan pos biaya untuk penganggaran pemasaran yang efektif? Nah, kalau teman-teman mau budgetin untuk pemasaran atau marketing, teman-teman nanti larinya adalah dipikirkan dari budget tersebut nanti akan menaikkan sales atau penjualan berapa persen. Contohnya, saya ngeluarin uang 500 ribu bisa Saya dibilang murah daripada saya ngeluarin uang 5 ribu rupiah. Saya ngeluarin uang 500 ribu, tapi bisa menghasilkan sales 5 juta misalnya. Itu murah. Tapi saya ngeluarin uang 5 ribu, tapi nggak naikin sales sama sekali. Itu jadinya mahal. Kenapa? Karena teman-teman sudah keluar biaya, tapi nggak bisa menaikkan sales-nya. Makanya nanti teman-teman ketika membudget untuk pemasaran, teman-teman nggak cuma membudget alokasi biaya yang harus dikeluarkan atau akan dikeluarkan, tapi teman-teman tempelin dengan target penjualan yang nanti akan tercipta dengan biaya tersebut. Contohnya, semula saya jualan telur asin sebulan cuma laku sejuta omsetnya per bulan. Dengan alokasi marketing 200 ribu per bulan, saya targetkan penjualan saya di bulan berikutnya bisa naik jadi 1.500.000 misalnya. Tadi itu. Makanya dengan bisa 200.000, kita bisa naikin omset 500.000. Akhirnya kita ada surplus 300.000 itu. Nah, nanti teman-teman harus latihan mendefine itu tadi itu. Ketika teman-teman ngeluarin budget marketing, kira-kira dengan budget tersebut akan menaikkan penjualan berapa persen. Gimana cara ngitungnya? Hitungnya paling gampang adalah teman-teman tarik harga per fisisnya atau per jasanya. Dari harga tersebut, nanti dikalikan dengan jumlah barang maupun jumlah servis, kalau itu jasa, selama sebulan yang teman-teman mampu ciptakan atau mampu terjual selama sebulan. Nanti akan ketemu tuh omsetnya berapa. Dari situ nanti baru teman-teman bisa men-define. Kalau saya naikin budget marketing sekian persen, misalnya 5 persen, harusnya saya bisa naikin sales-nya juga di atas 5 persen. Makanya ketika sudah ke perusahaan, biasanya kita ketika mengajukan budget marketing, itu nggak sekonyong-konyong, saya minta sekian juta, Pak. Tapi harus diiringi dengan tadi itu. Saya minta sekian juta, nanti... Target saya adalah sekian juta ini akan dipakai untuk ini, ini, ini yang akan bisa menghasilkan sales sekian belas juta atau sekian puluh juta. Jadi, seperti itu. Jadi teman-teman kalau membudget untuk promosi atau pemasaran, teman-teman harus tahu betul budget itu nanti akan dipakai kemana dan lari kemana. Budget itu harus benar-benar bisa menaikkan penjualan. Kalau itu nggak bisa menaikkan penjualan, artinya teman-teman salah memasukkan plotting budget ke situ. Harus dicari opsi lain untuk menyerap budget tersebut agar bisa menaikkan penjualan. Begitu. Semoga bisa menjawab. Ya. Uh, sudah cukup banyak sekali ya teman-teman ini uh, penjelasan dari Kak Rizky dari mulai tentang persaingan langsung, kemudian mengenai biaya dan yang lain-lainnya juga. Nah, Uh, mungkin ini uh, sudah cukup ya sudah jelas mungkin teman-teman bisa di unmute dulu uh, apakah sudah oke okay? sudah bisa dipahami dimengerti materinya sudah kak Insya Allah sudah kak. Aku tuh ngefans sama Zaki ya. Santuy. <laughs> Kalau dari Kak Rizky untuk materi kali ini apakah akan ada penugasan gitu Kak? Nah, tadi di info juga 
untuk penugasannya teman-teman membuat analisis swap dari masing-masing usahanya. Nanti harus mendesain, mendefine strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, sama trade-nya apa. Begitu. Tugas yang kemarin juga kalau teman-teman ingin share di grup, silahkan nanti kita bahas bareng-bareng. Jadi nanti jangan khawatir malu ataupun nggak enak. Kalau teman-teman kemarin kayak desain konten, segala macam sosial media, teman-teman sudah kerjakan. Teman-teman ingin tanyakan kembali, teman-teman ingin konsultasi kembali, silahkan langsung share aja di grup. Nanti kita bahas bareng-bareng. Begitu. Mumpung gratis, karena biasanya kalau sudah konsultasi, biasanya saya pasang tarif. Ya. <laughs> Itu nggak? Kemarin kan katanya e, untuk yang dari media sosial mau dikoreksi satu persatu ya. Tapi kok ya. dari saya udah udah mengunggah di grup untuk akun sosial media dekorasi saya, tapi kok belum dicek gitu. Oke, siap. Nanti kita cek bareng-bareng. Soalnya baru satu, Mas. Nanti kalau cuma satu, yang lain nggak ketrigger nanti. Nanti saya cek ya. Kalau Oke. sudah tiga ya. atau empat orang, biar sekaligus saya cek bareng-bareng. Oke, siap kak. Terima kasih. Siap. Berarti jangan lupa yang lainnya juga bisa ngikutin Kak Agung Sofa. Yang lainnya juga bisa ngumpulin biar kita bisa cek bareng-bareng seperti itu. Uh, oh ya teman-teman, untuk uh, presensi pasca kelasnya sudah kami share. Silahkan bisa buka di room chat. Kami, kami buka hanya sampai pukul 5 lebih 20 menit. Monggo Kak Bima. Ya, terima kasih Kak Anggi uh, sudah diingatkan mengenai presensinya. Uh, jangan lupa uh, ini dibuka hanya sampai pukul 5.20 ya, berarti sekitar 20 menit dari sekarang. Nah, uh, mungkin itu teman-teman untuk hari ini kita dapat materi baru tentang analisis pesaing. Semoga ini menjadi bahan teman-teman untuk uh, mengembangkan lagi usahanya menjadi pertimbangan teman-teman untuk bisa melakukan ekspansi dan modifikasi inovasi dan lain-lain di bidang-bidang usahanya. Semoga nanti di akhir uh, di akhir kelas ini di akhir pelatihan ini kita sudah bisa sama-sama melihat ada perkembangan dari teman-teman dan juga nanti kita uh, akan ada pendampingan seterusnya supaya teman-teman juga terus terpantau dan memang usahanya benar-benar dijalankan. Mungkin begitu untuk materi hari ini uh, bisa dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Monggo kalau yang lagi di jalan uh, kayaknya harus ini ya fokus berkendara aja ya. Kak absen Saif. dulu lah, absen dulu. Ayo Saif, absen sekarang loh keburu. <laughs> Bisa nggak tuh absen sambil nyetir motor ya? Ini kayaknya Mas Saif dari kemarin scene-nya naik motor terus kalau pas mau pulang. Soalnya waktu jam-jam segini itu jam-jam dia pulang kerja, Kak. Gitu. Oh, on time ya dia. Iya, on time dia. On time ya. Calon suami yang baik. Hmm, Lagi OTW pulang, Kak. Nah, pulang kerja. Ya, pulang. Siap. <laughs> Kak Saif sempetin ini ya, sempetin absen ya, soalnya kita cuma buka sampai jam 5 lebih 20. Ya, sempetin. Soalnya iman iman. Uh -oh. Oke, siap. <laughs> Mungkin bisa menepi dulu, absen dulu, lalu dilanjutkan lagi perjalanannya. Dibuka dulu itu makanya buku saya. Oh,
Cang ka cang. Wahyu sakit kepala, minum panad panades. <laughs> Nah, ini. anjirnya ini salah nih, Kak. Ini harusnya posisi kameranya harusnya sejajar, biar terkesan tidak gemuk. Hajlep, hajlep, hajlep. Saya sama, kalau saya posisinya juga kayak gini dari bawah, dia malah ya, dari tengah sini. Ini sama kayak sini loh. Ini anjirnya yang salah. Harusnya ini sebenarnya kameranya. kakak Ade apa gimana sebenarnya sama Rahman? Eh, 11-12 loh, mirip loh, Kak. Kak Ade segini. sama Rahman ini. Ya, Kalau Karis sih kameranya dari atas dikit ya kan. Nah, Rahman ini dari bawah. Ya, ya. Saya ngeri kameranya dari bawah juga sama nih Mas. Nah, itu kan sama. <laughs> Kelihatan lemak lehernya. Enggak <laughs> kayaknya si si ini deh Mas Zaki. Santu udah bangun, itu, udah, bangun. Oh, udah bangun Telah selesai bangun <laughs> Ini biasanya Siswa-siswa yang suka duduk Di paling belakang Kayak di kelas tuh, Paling belakang Waktu kelas Tidur, nanti kelasnya udah selesai Bangun, paling duluan berangkat ke kantin Teman-teman izin lah duluan ya, mau mandi-mandi dulu. Oke, okay, terima kasih Kak Rizky. Terima kasih Sudah teman-teman nanti kita sampai ketemu belajar. lagi di materi. Startup terakhir ya kalau nggak salah ya? Iya, startup terakhir besok tanggal 6. Terima kasih Kak Rizky. Journey saya di startup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.